ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കലനത്തെ കുറിച്ച് അതായത് ആഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കാനുള്ളത് വ്യവകലനം അതായത് പിന്നെ സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അതായത് സബ്ട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറയാം ഇതിലും രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരേ ചേതം വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റ് വരുന്നതും ഡിഫറൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റ് വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്നു ത്രീ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പ്ലസ് പറഞ്ഞതാണ് അഡിഷൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ചേതം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരേ ചേതമാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരേ ചേതമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ചേതം അതുപോലെ എഴുതുക നേരത്തെ അവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ നേരത്തെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ മൈനസ് അവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ടു ബൈ ഫോർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുക ടു ബൈ ഫോറിന് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോഴും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതി നീ ന്യൂമറേറ്റർ അതായത് അംശം എത്രയാണ് ഏഴും മൂന്നും ആണ് അപ്പോൾ ഏഴിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കുന്ന പറയും മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് ഛേദം എത്രയാണ് ആറ് ഓക്കെ ആണോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വന്ന് കാണും അല്ലേ എന്താ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആണ് നമ്മൾ അതേപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുന്നു ഒൻപത് എഴുതുന്നു എന്താ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ആ മൂന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടൂടെ മേ പോയി ഒമ്പത് കിട്ടും ഒമ്പതിൽ ഒന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും പഠിക്കാൻ വേറെ പാടൊന്നുമില്ല എന്താണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മൈനസ് ഓക്കെ ഒരേ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഛേദങ്ങൾ അവിടെ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു തുല്യമായിരുന്നു അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെ സെയിം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നു ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എന്താ രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാലോ ആ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആയിരുന്നു ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചു നാല് ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആണ് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒൻപത് അതേപോലെ എഴുതുന്നു മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇതുവരെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററുകൾ തമ്മിൽ ആ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വന്നാൽ ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഛേദം അതുപോലെ എഴുതുന്നു മൂന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു എത്ര കിട്ടുന്നു ആ രണ്ട് കിട്ടുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളണം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും അംശവും ഛേദവും ഒരേ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വില മുഴുവൻ വില എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ മുഴുവൻ വില എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് രണ്ടിൽ രണ്ട് അതായത് ടു ബൈ ടു ആണ് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം നമുക്ക് എന്താ അംശങ്ങൾ ഛേദങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് റേ തുല്യമാണ് അല്ലേ അംശങ്ങളും ഛേദങ്ങളും തുല്യമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മൊത്തം വില എത്ര ആയിരിക്കും എത്ര ആയിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് പിന്നെ സംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ പറ
ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ആണല്ലോ ആ ചിഹ്നം നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാ മുപ്പത് ഓക്കെ എന്താ അമ്പത്താറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തി ആറാണല്ലേ ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ആ ഡിഫറൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യസ്ത ഛേദമായിരുന്നു അല്ലേ ഒരേ ഛേദമായിരുന്നെങ്കിലോ ആ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ ആ ഛേദം അതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു പറയും ആ ക്രോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തിന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനായി പോവാം ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാ അഞ്ച് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഗുണിക്കണം അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആ നമ്മൾ എഴുതുന്നു പതിനഞ്ചാണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ പതിനഞ്ച് ഒമ്പതിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചാലോ നാല് ഓക്കെ ആണോ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ എട്ടിൽ ഏഴ് മൈനസ് ഏഴിൽ മൂന്ന് അതെങ്ങനെ ചെയ്യും ആ ഛേദങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ഛേദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാ ഇരുപത്തി നാല് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അല്ലേ താഴെ എത്രയാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അമ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ അഡിഷനും കഴിഞ്ഞു സബ്ട്രാക്ഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് കേസുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഒരേ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരേ ഛേദം വന്നാലും വ്യത്യസ്ത ഛേദം വന്നാലും ഡിഫറൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും ഡിഫറൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഛേദങ്ങൾ ഗുണിച്ച് ഛേദമായിരുന്നു അംശങ്ങൾ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട ലെറ്റർ നമ്മൾ എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം ആലയിൽ എക്സ് അക്ഷരം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണല്ലോ 